ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മോഡുലേഷൻ എന്താണ് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ ഈ മോഡുലേഷൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊസസ് ബൈ വിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ വേവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ സിഗ്നലുമായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഡുലേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് നോക്കുക വെൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാരിയർ വേവിൻ്റെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മോഡുലേഷനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എ എം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ് ഇവിടെ കണ്ടോ അത് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടോ കുറവാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടോ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ സിഗ്നലാണ് രണ്ടും കൂടി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിനൊരു എൻവലപ്പ് കാണാം അല്ലേ ഈ എൻവലപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ഹിയർ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ വേവ് വിൽ അപ്പിയർ ആസ് ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ഈ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഒരു എൻവലപ്പായിട്ട് മോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഒരു എൻവലപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ വേവ് കാണുന്നത് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവലപ്പായിട്ടാണ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സിഗ്നലിന് സിമിലർ ആണ് നമുക്ക് കാണാം ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ഒരു എൻവലപ്പിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവലപ്പാണ് ഇവിടെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നോക്ക് വെൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാവട്ടെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടോ അതല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കാരിയർ വേവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂ
അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് എൻവലപ്പ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഈ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എൻവലപ്പിൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ എം വേവ് റിമെയിൻ സെയിം ആസ് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എഫ് സി പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ എ എം വേവിൻ്റെ ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ അല്ല എ എം വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സിക്ക് സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എൻവലപ്പിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടറൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള കാരിയർ വേവിനൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ കാരിയർ വേവ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാരിയർ വേവുമായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടറിന് എങ്ങനെയും പറയാം മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് അങ്ങനെയും പറയാം മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടറിന് നമ്മൾ സാധാരണ എം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കുക മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെൻ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നലും കാരിയർ വേവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലും ഈ കാരിയർ വേവുമായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സീറോ ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സീറോ ബൈ എ സി കൂടി എത്രയാണ് സീറോ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടറിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിലും നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി വെൻ ബോത്ത് കാരിയർ വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഈക്വൽ എ ഇനി കാരിയർ വേവിൻ്റെയും അതുമായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ് എ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ എത്രയാണ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അൺമോഡുലേറ്റഡ് കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എ ബൈ എ ആണ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെയും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പറയാം ഈഫ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ കാരിയർ വ്യൂ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംപ
Amplitude minimum. That is the corresponding voltage and V minimum. That is the V max minus V minimum by V max plus V minimum. We will modulation factor. Then we will say that we have two formulas. One is the modulation factor M is equal to amplitude change of the carrier wave by amplitude of the unmodulated carrier wave. Then M is equal to V max minus V minimum by V max plus V minimum. Okay. That is the analysis of AM wave. Analysis of Amplitude Modulated Wave आणु परहिंदादु नम्मल उरु Mathematical Analysis Amplitude Modulation अलेंगल Amplitude Modulated Wave इम्पिले नड़त्तु आणु नोका नमक्कु पदिनात आज नमक्क अरियाल उरु Carrier Wave उरु Signal Audio Signal आणु इदि रंडु नम्मल इंदी आणु Superimposi आणु चेहिंदादु नमड़े carrier wave इंदे आवरु variation electric field इंदी दोंडी रिक्याने change इंदी दोंडी रिक्याने उरी particular instant इले electric field इंदा आवन आवरु अलेंगे electric field इंदा आवरु displacement अलेंगे electric field इंदा आवरु change अदु न्यान EC एंदु कोड़ुत्तु that is equal to EC cos omega CT आन वड़े EC एंदु वर इंदा नानु maximum electric field और here amplitude आन EC एंदु वर इंदा amplitude of carrier wave Omega C is the angular frequency of the carrier wave. Omega C is equal to 2 pi Fc. We can say that EC is the amplitude of carrier wave. Omega C is the 2 pi Fc, angular frequency of carrier wave. Now, we have to do the amplitude modulation. We have to change the signal to the EC. The amplitude of the carrier wave changes in accordance with the signal என்னான் நம்மலும் பரண்ணிட்டது, intensity of the signal நாம்னிட்டது, அப்பா, signal ஏ வந்து சேரிந்தது அருமாயிட்டானு, ECUமாயிட்டானு, amplitude of the carrier wave மாயிட்டானு சேரிந்தது, இ frequencyல் ஒன்று மாட்டம் விருத்தும் நில்லா, அல்லை, ECUமாயிட்டானு, இவுடை signal வந்து சேரிந்தது என்னல்லதான் low frequency audio signal இந்தே, அவு instantaneous value ES is equal to ES cos omega ST ஆனு, இவ்வடையும் நேர்த்த பரந்து வல்த்தனி ES amplitude of the signal ஆனு, omega S angular frequency of the signal ஆனு, omega S is equal to 2 pi Fs, omega S is equal to 2 pi Fs நம்மலும் படிச்சுட்டும் தல்லோ, okay, அப்பா அங்கனை ஆனு, இவ்வடை சரத்திக்கினுடு காரிய modulation factor M ஆனங்கள் if M is the modulation factor, M is equal to நமக்க அரியா, signal amplitude by carrier wave amplitude ஆனு இதில் நின்ன நமக்கு ES is equal to எந்து கிட்டும் M into EC அல்லை ES is equal to M into EC எந்து கிட்டும் okay M into EC எந்து கிட்டும் இனி நம்மல எந்த இயானு equation 3 equation 2 லி substituteயான் இந்து செய்னில் ES இந்த ச்தானத்தினிக்கு எந்து கொடுக்காம் M EC எந்து கொடுக்காம் அல்லை substituting equation 3 in equation 2 then ES instantaneous value of the signal ES is equal to M EC, ES இந்த சான்து MEC cos omega ST என்னு விரும் அல்லை, that is equation number 4 நோக்கா, இ signal இந்த instantaneous value இல்லைங்கள் இ signal ஆனு நம்மட carrier wave இந்த EC உமாயிட்டு கூடிச்சேரிந்தது amplitude modulation நடக்குந்த சமேத்து அல்லை, அப்பன் நோக்கா, amplitude of the AM wave வாணின் நம்மலு பரையிந்தது amplitude of the AM wave வந்து வரையிந்தது EC amplitude of the carrier wave plus instantaneous value of the signal அல்லை, ES, EC plus ES ஆயிருக்கும் Okay, that is equal to EC plus ES यत्र यहनु MEC cos omega ST आणु, अले, अपो, दिल निन्न नमक्क EC, common आणु can be taken outside EC into 1 plus M cos omega ST यहनु आणु विरिन्दु, अले, EC 1 plus M cos omega ST. The instantaneous value of AM wave, then दान amplitude of AM wave आणु, नी instantaneous value of AM wave यहने नमलु गंड़ विडिकिया, amplitude into, यहनु विरुम् That is the frequency, amplitude modulated wave and the frequency that we have to say is the carrier wave and the frequency that we have to say is the frequency that we have to say. Then, amplitude into cos omega ct that we have to say. Okay, instantaneous value of the AM wave. The instantaneous value of AM wave is the amplitude into cos omega ct. Okay, that is amplitude of instantaneous value of AM wave and small e n are equal to small e is equal to amplitude of AM wave and amplitude of AM wave is equal to into 1 plus m cos omega st அனது கொடுத்து, e c into 1 plus m cos omega st into omega ct என்னு விரும். அல்லை, that is, e c equal to, e c into 1 into cos omega ct எத்திரேன் e c cos omega ct plus, e c into m cos omega st cos omega ct என்னு விரும்போ, m e c cos omega st cos 
omega c t in the virino. Yan the other year, second term, two one to divide you know, two one to multiply you know. Alap in the virum e c equal to e c cos omega c t plus m e c by two into two cos omega c s t cos omega c t. But your term, two cos omega s t cos omega c t in the parino two cos a cos b k equivalent down. Eda stanate omega s t um b da stanate omega c t um ana in the ulu. Two cos a cos b. Mathematics relation number karia. 2 cos a cos b and the cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 on it. Alay. Padu pragaram. If we number no ki karinale, pinne no ga e is equal to cos a plus b cos a minus b on it. 2 lato. Cos a plus b cos a minus b on it. 2 cos a cos b. Okay. Apo e is equal to e c cos omega c t plus m e c by 2. M e c by 2 cos omega c plus omega s t. Alle, omega s t plus omega c t. Nurum. T common I don't know omega c plus omega s t. Nurum. Plus cos omega c minus omega s t. Nurum. Your relation and number apply to the other. About the number of okay. Carina, number in the yana. Add the term e small e c equal to e c cos omega c t. The both the nirdu plus m e c by 2. Number the ulicate the guniki and up m e c by 2. First term cos omega c plus omega s t plus. Pinnaim m e c by 2 cos omega c minus omega s t in the virino. That is the instantaneous value of the amplitude modulated wave in the moon terms virino. E c cos omega c t in the virino term. That term is the frequency of the virino omega c and other frequency. In the virino, carrier wave in the frequency will be the component of the amplitude modulated wave in the virino. Pinnaio m e c by 2 cos omega c plus omega s t. That is the carrier wave in a call frequency will be the component of the virino. That is the carrier wave in the frequency plus signal in the frequency. And the total frequency will be the signal in the pinna omega c minus omega s frequency will be the component in the third component. That is the carrier wave frequency will be the frequency will be the component in the third component. Now the modulated wave contains frequency of the carrier wave itself but it also contains components having frequencies greater than and less than that of the carrier wave. Apa carrier wave ini kalau kurang dalam korum frekuensi lai rende komponen sini, nama le side bands ni mana pergi. Okay, apa carrier wave frekuensi adu kandain je ini rende carrier wave frekuensi allah ta frekuensi kalau dalam rende frekuensi kalau omega c plus omega s frekuensi la komponen de adu boleh tu omega c minus omega s frekuensi la komponen de. Apo e komponen s an ciri ke Pine signal de information contain je inna signal le, sorry components. Signal de information, low frequency audio signal de information contain je inna parts ane de. Alah, adine namlu paraya side bands inna. Okay, apaan je gaya namlu kune edi jono kani kya? Apaan nu kya? Instantaneous value of the AM wave E C equal to E C cos omega C T plus M E C by two cos omega C plus omega S T plus M E C by two cos omega C minus omega S T ane kiti ed. Pada itu, nama kita omega c ini, nama kita fc yang baru ini frekuensi itu. Carrier frequency yang ada, fc c equal to omega c by two pi. Ko omega c plus omega s itu ni dalam angular frekuensi ini, nama kita fc plus fs yang baru ini frekuensi itu. Omega c plus omega s by two pi yang ada. Adakah pola tanah fc minus fs itu equal to omega c minus omega s by two pi? Yang baru ini frekuensi, nama kita muna amat terminal ini kita. Ibu da am wave. So, what is the FC, FC plus FS and FC minus FS are the three frequencies that are contained. The AM wave contains three frequencies, namely FC, FC plus FS and FC minus FS. So, the first frequency is the carrier frequency. FC is the carrier frequency. Here, frequency FC is the carrier frequency. So, we have to say that the modulation is the process of the process. Nampaknya kita na AM wave ini carrier frequency unda iri kau, macam carrier frequency, allah tera dua frequency kau lantai FC plus FSum, FC minus FSum. Adanya nampaknya side band frequency yang mana, side band frequencies yang mana beli kena tu. Nukya, the process of modulation does not change the original carrier frequency. Alah original carrier frequency ye change je ini nunu liya. Raya itu carrier rumah itu nampaknya audio signal. Low frequency audio signal supreme bosi aim bo, angane kita na AM wave, ah carrier frequency ina change je, yar awalan elan ditun nende. FC inu orang itu frequency, nama ke of course lebih kene nende. Pakshe 
but produces two new frequencies. Pudhiya and frequencies in the frequency fc plus fs and fc minus fs which are called sideband frequencies. Away and number sideband frequencies in the parinad. Fc plus fs in the parinad carrier frequency plus signal frequency on a other number upper sideband frequency in num. Fc minus fs carrier frequency minus sideband frequency other number lower sideband frequency in the one paria. Okay, fc plus fs is upper sideband frequency and fc minus fs is lower sideband frequency okay so that is analysis of the am wave ennu parayna bhagathile parayunnathu adutadayittu nammal parayunnathu transistor am modulator aanu appo nammal idu single stage transistor amplifier ne namakku oru amplitude modulator aayittu namakku venamengil use cheyam ennalla va appo adine nammal transistor am modulator ennu parayunnathu single stage transistor amplifier can be used as used for amplitude modulation such a circuit is known as amplitude modulator appo adinath single stage transistor amplifier ne kurichittu njan detail aayittu onnum parayunnilla valare detail aayittu nammal parannadana nammal ivide naalu resistor gulokke kanichirikkunu r1 r2 pinne ivide collector la rc ennu parayunna resistor emitter la re ennu parayunna resistor emitter capacitor ce ivide c in ennu parayunna oru input capacitor undu coupling capacitor cc undu pinne circuit ne power kodukkan vendittu plus vcc ennu parayunna supply nammal use cheyittundu അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാരിയർ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് കാരിയർ സിഗ്നൽ എമിറ്ററിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ സിഗ്നൽ അത് നമ്മൾ ഇ എസ് സ്മോൾ ഇ എസ് നമ്മൾ എമിറ്ററിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാരിയർ സിഗ്നൽ ഇ സി ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ആൻഡ് ദ സിഗ്നൽ ഇ എസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ എമിറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കാരിയർ സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈഡ് കാരിയർ സിഗ്നലുമായിട്ട് ഈ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സുപ്രീം ബോസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ മോഡുലേഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ ആ മോഡുലേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഈ ആർ എൽ അല്ലെ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഹിയർ കാരിയർ ഇ സി ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് കാരിയർ ഇ സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം തന്നെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇ എസ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂ സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇ എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആംപ്ലിഫയർ കാരിയർ വേവ് കാരിയർ വേവിനെ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു സിൻസ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ എമിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് വാരിയേഷൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വാരിയേഷൻ ഇൻ ദ ആംപ്ലിഫൈഡ് കാരിയർ സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ കളക്ടർ കളക്ടറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ആംപ്ലിഫൈഡ് കാരിയർ സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എമിറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വാരി ചെയ്യുകയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഡിൽ അല്ലെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആറിലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റഡ് വേവ് കിട്ടുകയാണ് ഹിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആംപ്ലിഫൈഡ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ദാറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ അക്രോസ് ആർ എൽ ആ എ എം വേവ് അഥവാ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കാരിയർ വേവിനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കയറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാരിയർ വേവിന് മാത്രമാണ് സോഴ്സ് അത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിന് ഒരിക്കലും അത് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാരിയർ സിഗ്നൽ വളരെ ഹൈ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്
Nuga power P is equal to V square by R, but RMS value of root mean square, value of voltage must be used here. VRMS is equal to V peak by root 2. Now, we have P is equal to VRMS square by R. That is the relation we have to AM wave in the amplitude modulated wave in the power gunner. Amplitude modulated power in the amplitude modulated wave in the power number in the carrier wave in the power plus side band in the power. And do that. Well, that's the sum number. Upon the carrier power is equal to PC is equal to. Now, the carrier wave is equal to EC cos omega CT. Then, we have the amplitude and voltage EC. When you are in EC by root 2, then PC is equal to V square plus EC by root 2 square by R. That is the same as EC square by root 2 square 2. PC is equal to EC square by 2 R. That is the power of carrier wave. This is the side band, the side band, the upper side band and the lower side band. This is the power of the side band. That is the total power of the side band. Now, the amplitude of the side band is MEC by 2. Upper side band and lower side band, amplitude MEC by 2 and pin voltage MEC by 2 and we will take it. Now, the side band power, the total power of side bands PS that is equal to the upper side band MEC by 2 and voltage. We will divide the root 2 and divide the RMS value. MEC by 2 root 2, that is VRMS. Square by R plus lower side band is same, MEC by 2 amplitude. That is the root 2 divided by square and RMS value is square. MEC by 2 root 2 whole square by R. But the same is M square is EC square. 2 square 4 and root 2 square 2 and 4 into 2 is 8. Then the term is the term M square EC square by 8R. This is the term. M square EC square by 8R plus M square EC square by 8R. And we add 2m square ec square by 8r, 2, 8 cancel in vertical line by 4 virum, all right. Now m square ec square by 4r, ps is equal to m square ec square by 4r, that is the total side band power. In this total side band power ps, carrier power pc would add to the am wave in the power of the total power of am wave pt is equal to pc plus ps in the rhythm. PT is equal to, PC is equal to EC square by 2R, EC square by 2R plus PS M square EC square by 4R, M square EC square by 4R. In the first term, EC square by 2R common can be taken outside, EC square by 2R. In the first term, 1 and plus second term, M square by 2R, M square by 2R, M square by 2R, EC square by 2R, M square by 2R, M square by 2R. So, EC square by 2 are the same as 1 plus m square by 2 cross multiply, 2 plus m square by 2 is equal to 2 plus m square by 2. So, we will do this, 2 plus m square EC square by 2R into 2R into 4R, PT. That is the total power of the amplitude modulated wave. PT is equal to 2 plus m square EC square by 4R is equal to 2. Now, the fraction of total power carried by side band. Side band carries the fraction of total power. PS by PT जेएदा मरी, okay, PS by PT जेएदा, PS अत्रे याने नमके इट्टी दे, M square, दा, M square EC square by 4R आने, अले, PS, PT यहने वरें नमके इट्टी इट्टी 2 plus M square EC square by 4R आने, पद जीएब 4R, 4R, कट्टी दो बोई, EC square, EC square बोई, बाक यहने दाल दे, M square by 2M square आने, PS by PT is equal to M square by 2 plus M square नमके इट्टी, that is the fraction of, power carried by the side band. Okay, so this is AM wave in the power of AM wave in the power of AM wave in the power of AM wave. The next item we will discuss is limitations of amplitude modulation. Amplitude modulation is limitations of amplitude modulation. We will apply frequency modulation. The amplitude modulation is the first limitation of the limitation. We will apply the modulation of the modulation. We will apply the modulated wave man-made noises um, அது போல natural and down the matter noises okay, interfere and start the end. அப்போம் அங்கன interfere இது இன்னாலே, அது இக்கு carrier wave இந்த amplitude, carrier wave இந்த amplitude செரிக்கு எந்து நான் செரிச்சிட்டான் செய்ஞ்சி என்றது, signal இந்த intensity கேண்டு செரிச்சிட்டான் செய்ஞ்சி என்றது, signal இந்த intensity கே அனு செரிச்சி செய்ஞ்சி என்று போரமே, இ noises அனு செரிச்சிட்டும் இ amplitude இன்ன 
അത് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാം നാച്ചുറൽ മറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണവും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് എന്തുണ്ടാവും നോയ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ നോയ്സസിനെയും നോയ്സസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാരിയേഷനെയും സിഗ്നൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാരിയേഷനെയും ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ റിസീവറിന് സാധിക്കില്ല എ എം റിസീവറിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ റിസീവറിൽ എന്തുണ്ടാവും നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് ഈ എം സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലേ കുറേ ദൂരത്തുനിന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഓക്കെ പല നോയ്സസും ഇടി വെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയോയിലൊക്കെ ടി വിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എം സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെ നോയ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ആ ഇടിമിന്നുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പിന്നെ ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വേരിയേഷൻസിനെയും യഥാർത്ഥ സിഗ്നലിന് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷനെ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ റിസീവറിന് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവറിൽ കിട്ടുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് എ എം മോഡുലേഷൻ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ എം മോഡുലേഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സൈഡ് ബാൻഡ് ആണല്ലോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റഡ് പവർ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ പവറിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ തേർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി കാരണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോ എഫിഷ്യൻസി കാരണം തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എ എം ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് വളരെ സ്മോൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജസ് കനോട്ട് ബി സെൻഡ് ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡ്യൂ ടു ലോ എഫിഷ്യൻസി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ആൻ എ എം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൾ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ഇൻ ദ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ദീസ് നോയ്സസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഡിയോ റിസീവർ കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാരിയേഷൻ ഡാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് നോയ്സ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് സോ റിസപ്ഷൻ ഈസ് ജനറലി നോയ്സി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ലോ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഈസ് ഓൺലി വൺ തേർഡ് ഓഫ് എ എം വേവ് പവർ ഡ്യൂ ടു ലോ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വിച്ച് മീൻസ് മെസ്സേജസ് cannot send over long distance പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ നോയ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും എ മോഡുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ എ എം മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ എ എം മോഡുലേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ എം മോഡുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എഫ് എം ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ എടുത്ത ഭാഗങ്ങള